Beleza, Nakato? Obrigado pelas informações. Pessoal, ainda falando aí de mercado de trabalho, enfim, desse ambiente todo, mais de um milhão de pessoas que estavam sem trabalhar conseguiram voltar ao mercado de trabalho no ano passado aqui no estado de São Paulo. O resultado é o melhor desde 2012. Boa notícia para vocês. Damares começou a trabalhar nesta construtora em janeiro do ano passado, período ainda de muitas incertezas com relação à pandemia. Foi uma segurança muito grande saber que eu estava é, empregada, saber que todo mês eu poderia contar com o meu salário, é, saber que a gente tinha esse, esse suporte. O diretor administrativo financeiro da empresa conta que 2021 foi um ano de crescimento e contratações. Tivemos mais pessoas trabalhando na parte de tecnologia. Com o aumento das nossas obras foi necessário também o, o aumento de quadro na, na nossa, no nosso setor contábil, no nosso setor de gente também, por conta desse aumento de contratações. Um levantamento da Fundação SEAD confirmou que 2021 foi um ano bastante positivo com relação à geração de empregos no estado de São Paulo. A força de trabalho teve um acréscimo de 1 milhão e 100 mil pessoas. O aumento este ano na comparação com 2020 foi de 5,5%. O número de pessoas ocupadas passa hoje dos 21 milhões em todo o estado. Destaque para os setores de serviços domésticos, construção, indústria de transformação, comércio e serviços. Com este crescimento, nós praticamente alcançamos os números de ocupados que existiam no estado de São Paulo em 2019, no momento pré-pandemia. Esse crescimento é bastante importante, porque ele alcançou todos os setores de atividade. Ainda temos que recuperar o rendimento médio da população, uma coisa que está associada a, também à dificuldade de negociação em um momento de elevada inflação. Em Rio Preto também teve uma expansão no número de ocupados. O crescimento foi de 4%. Para o economista, a desaceleração da pandemia ajuda a explicar o cenário positivo. Quanto maior foram os índices de vacinação, maior começou a ser a confiança, né, a segurança do consumidor sair de casa com mais tranquilidade para poder consumir. E esse aumento de consumo fez, fez com que as empresas, né, os comércios, os serviços tivessem que se preparar cada vez mais para essa demanda que foi voltando a se restabelecer e ainda mais as indústrias né, para poder oferecer a mercadoria como um todo.